Goedemorgen, ik ben DCD Stockholm. Het is 30 juni 2013. Alle politici in het parlement. Maar ook alle organisaties in Nederland die vertegenwoordigd zijn via die Hague Security Delta, werken actief samen in Europees verband aan spionage. Het is helemaal niks nieuws. Wat er nu vandaag in de media komt, namelijk dat Amerika de EU en de VN bespioneert. Nee, het is waar wat er gezegd wordt. Nederland, Europa, VN, die werken daar aan mee. En dan kom ik weer uit bij het internationaal strafhof. Het internationaal strafhof is opgericht om als dekmantel te dienen voor dergelijke organisaties. Ik ga niet alles herhalen wat ik al de afgelopen... Uh, 400 video's heb verteld. Het enige wat ik wel duidelijk wil maken is dat echt de, dat de reguliere media nu het hele land kapot maakt. En mensen gaan nu zien dat de reguliere media alles aan elkaar ligt. De implosie die Nederland ondergaat is dus het midden- en kleinbedrijf verdwijnt nog meer. De ZZP'er zal meer moeten vechten tegen slavernij. De reguliere media houdt zichzelf aan de macht, wetende dat ze daarmee uh, de Nederlandse economie zwakker maken. En dan een voorbeeld daarvan is die Hague Security Delta. Uh, Rob de Wijk die, die mag mensen vermoorden, mag, mag een landsverrader zijn, mag allerlei systemen organiseren. En krijgt ook nog de vrijheid om uh, in de kranten te publiceren of bij een vandaag op televisie te komen. Nou, Rob de Wijk is degene die mij gedwongen heeft naar het internationaal strafhof toe te gaan samen met Guusje Ter Horst. Guusje Ter Horst die wordt dan waarschijnlijk voorzitter van de Eerste Kamer. Daar kom ik ook nog wel op terug. Um, het beeld moet inmiddels wel duidelijk zijn. En dat is dat het Nederlandse volk de media de vrijheid geeft om te liegen. De media geeft politici de vrijheid om dictator te zijn en de Nederlandse dictatuur is nu dusdanig zwak dat wij binnen no time al onze bedrijven kwijt zijn. Ik denk dat er rellen gaan komen. Het probleem van de Nederlandse rellen is alleen dat er niemand is die daarna nog president kan zijn. We hebben in Nederland 17 miljoen mensen die opzettelijk hun ogen sluiten voor wat er gaande is. Of mensen die... Uh, het goed vinden dat de rechtspraak, de advocatenorde, de universiteiten, politici, burgers folteren en vermoorden. 17 miljoen mensen vinden het goed dat er genocide is in Nederland. Ja, wie moet er dan president worden? Volgens de geschiedenis, volgens gedragspatronen uit de geschiedenis zou ik dat moeten zijn. Want ik ben degene die dan op 1 mei 2007 een rechtszaak is gestart tegen Nederland bij het internationaal strafhof omdat ik bewijs dat de Hoge Raad dossiers weggooit op verzoek van politici en die rechtszaken die gaan dan over ambtsmisdrijven begaan door leden van de Staten-Generaal. Dus een, politi een politicus in Nederland kan niet worden gestraft voor corruptie of misdrijven tegen de menselijkheid. Nou, ik ben 100% rechterloos. Ik ben naar het internationaal strafhof gegaan. Vanaf 1 mei 2007 schreeuw ik dat Nederland weggechanteerd wordt. Dat Nederland helemaal plat zal gaan. Nou, nu gaan we in hoog tempo plat. Daar hebben dus de media en die Hexecurity Delta actief aan meegewerkt. Mensen die zich gedragen zoals ik doe, die worden doorgaans president. Kijk naar Tsjechoslowakije, kijk naar Oekraïne en dergelijke. Nou, ik kan je nu alvast vertellen dat ik geen president zal worden. En dat komt doordat ik in een ander circuit opereer. Ik heb een ander soort macht buiten het parlement om. En of de reguliere media nou wel of niet stopt met liggen, is voor mij inmiddels al irrelevant. Ik heb een soort macht via de ambassades. En die macht is eigenlijk standvastiger en betrouwbaarder dan presidentje spelen voor de camera's, wetende dat journalisten toch alles aan elkaar liggen. Ik heb tegenover de ambassades duidelijk gemaakt, wat er ook gebeurt, ik word geen president. 
En ik zal aan het einde van de dag ook altijd een moeder zijn. Ik ben een moeder. En ja, ik leer dan psychologie via de harde weg. Maar ik ben er voor de psychologie. Ik ben een voorlichter. Ik heb de George Orwell 1984 skill. Ik kan dat ook. Ik heb dat in het begin ook wel eens op mijn website uitgelegd. Alleen ik ben daarmee gestopt omdat de kwaadwillenden dat tegen mij gingen gaan gebruiken. Die hebben dus duivelse systemen ge gebouwd. Uh, mensen, ik ben nog niet aan het einde van mijn intelligentie. Ik weet nog altijd wat er moet gebeuren. Wat er nu gaat gebeuren de komende maand is dat het volk ontdekt dat alle Nederlandse politici liegen. Folteren en moorden. Daar komt een verlammingsverschijnsel op, maar dat verlammingsverschijnsel is onhoudbaar. Dus krijg je rellen. Die rellen die leiden tot meer internationale rellen. Ik probeer dat te stoppen. Ik ben daarmee bezig. Er wordt ook aan gewerkt. Ik kan dat al zien. Aan gedrag van Rusland, Brazilië. Ik kan het al zien. Maar ik kan nog niet definitief zeggen van je moet je zus en zo gedragen. Om te voorkomen dat Nederland afzakt in een oorlog. Ja, ik heb dat al honderdduizend keer gezegd en geschreven. Mensen moeten het folterverdrag pakken. Eerst het folterverdrag, dan de grondwet, de mensenrechten verdragen. En eisen dat politici de economie bouwen in de mensenrechten verdragen. Dat betekent dat er heel veel mensen ontslagen moeten worden. Alle vakbondsleiders, alle, alle werkgeversorganisaties moeten worden opgeschoond. Andere organisaties... De ACM, daar deugt iets niet. De ACM boycott mij. Autoriteit, consument en markt boycott mij. Daar deugt dus iets niet. Een deel van de waterschappen, de Vereniging voor Waterschappen, boycott mij. Amen. He? Alleluia. Het is toch beter dat zo'n organisatie mij niet boycott. Zeker niet als ze kunnen lezen uit mijn e-mails dat ik in contact sta met ambassades. Ik kan dus niet precies zeggen hoe dit afloopt, maar ik weet wel dat mensen nu zelf verantwoordelijk worden voor een individuele rechtspositie. Dus niet je criminele moordenaarsmentaliteit, maar juist je rechtspositie. 